。殿下，蒙大统领发现了密室。殿下。看来是我这双弦弓放的不是地方，实在是不好意思，碰到你房间的密室了。我原本以为它是放在外间的，怎么蒙大统领看着看着就走到内间来？其实，在皇子府中有这样一间密室，并不奇怪，怪只怪在……什么？哈，前段时间江左梅郎整修他的苏宅。我有幸受邀去逛了一逛，他那里也有一间像你这样的密室。布局机关跟你这个大致相仿，不知道这是巧合呀，还是……蒙大统领到底想说什么？苏先生的宅子是我帮他挑选的，那个地理位置我最清楚了。靖王府在启真坊，苏宅在长治坊，两个宅子感觉上相隔甚远。可其实，看来蒙大统领今日到我晋王府，并不是为了探望救赎，而是特意为了寻找破绽而来的。嗨，不是不是，我只是有所怀疑，想证实一下。那证实之后呢？殿下是否已经开始参与夺嫡，要争着至尊之位？就算我说不是，想必蒙大统领也不会相信吧。如果是，我蒙志愿意鼎力相助。为什么？或许因为江左梅郎选定了你，我觉得你胜算更大。或许因为，比起太子和誉王。我的很多老朋友，在世的、不在世的，都更希望你能赢。所以，你是想和你的老朋友们站在同一立场？是。还请殿下相信我的诚意。静嫔，你入宫虽已多年，可这儿却并无一丝奢华之物。臣倒觉得分外雅致、可爱啊！陛下面有倦色，想是累了，宽下外衣，让臣妾为陛下推拿一下，可好？好啊，你是医女。以前朕最喜欢你推拿的。你在赤焰中不久，我记得只有一年，然后就转调禁军了。是。十二年前，不，已经过年了。算是十三年前了。那件事发生时，我奉旨在东海练兵。走的时候还风平浪静，回来时，却已天翻地覆。直到现在，我都不清楚到底发生了什么。孟琴，你当时就在军中，你可知道些什么？我只知道谢玉本该去增援赤焰军。可后来却发现，齐王和赤焰主帅林谢欲勾结大鱼谋反。谢玉密报陛下，得到绞杀旨意之后，在梅岭将赤焰全军屠尽。事后，玄镜司核实案情，齐王被刺死。
细目尘飞，隐恨自己。林府也被抄破，难道就没有人为此上书申辩吗？朝野上下，除了明文诏发的定罪谕旨之外，还有谁敢多说半句？一夜之间，齐王、陈妃、林府，都成了禁忌之策。除了殿下您回京之后质问过几次之外，已经没有人敢再提只字片语了。谁都不敢再提起，谁都不敢再记得他们。可是殿下，您记得，还有很多人，他们都记得。我却不相信齐王和赤焰君有谋逆之举。无论过去多久，必将查清此案由来，还他们清白。孟姐，此路前去，不知有多少凶险，谁也不知结果如何。你可愿意追随我？无论成败，生死不负。陛下，此茶镇神安眠，请饮一杯吧。嗯，哎呀，静嫔，这些年真冷落你了。你晃这么多年，朕也老了，要说什么补偿嘛，又给不了你。不过，景言孝顺。你还是有后福的。陛下说的是，有景言在，臣妾就知足了。哼哼，景言这孩子啊，孝心重，有情义。只要他在京城，能入宫的日子，一定会来请安。嗯，只要看见他，臣妾怎么都是开心的。景言是个重情义的好孩子，只是他的性子实在是太拗了些。为了摔打他，也没有给他太多的机会。不过你放心，到底是自己的儿子，朕还是要关照他的。战场凶险，以后尽量。不牵他出去了，陛下。只要朝廷需要，该去还是得去。宫外的事情，臣妾不清楚。但是景年他身为皇子，卫护江山，也是应尽职责。哼哼哼。景年这孩子虽然不爱张扬，但他心里是装着陛下的。嗯。陛下若是为了爱护他，一直让他赋闲在京享清福，他反而会觉得不被器重呢。嗯，呵呵说的也是。景言就是心实，再委屈也不跟朕私闹。虽说君臣先于父子，但他也未免太生分了些。这性子。倒是有几分像你。嗯，龙生九子，各有不同。陛下的皇子们，自然也不都是相同的性情了。哼，景嫔
，你觉得誉王如何呀？嗯。呃，臣妾觉得，誉王融资不凡，气度华贵，是个很气派的皇子。嗯，朕问的不是样貌，请陛下见谅。臣妾对誉王知之甚少，只是偶尔听后宫议论，说他是个贤王。后宫妇人，知道什么贤不贤呢？这些话还不都是外面传进来的？现在朝堂议事，大臣们都以他马首是瞻，倒是真贤了。那不都是陛下爱重的缘故？以前太子在朝的时候，不也是这样的吗？陛下。再饮一杯吧。你这话虽然说的无心，却正说到了点子上。誉王在朝中的局面，倒是比以前太子府正时期还要顺风顺水了。景品。你就是心宽，什么都不在意。朕真应该向你学学才是。别忙了，歇着吧。是。敬嫔秦客守礼，恭贤书婉，客尽为敬妃，亲此。臣妾谢恩。太子自迁进归甲宫以来，清心自省，朕心甚慰，令迁回东宫，闭门思过，以观后效。亲此。啊啊！儿臣谢恩。太子已经迁回东宫，可见私炮房这么大的事情，陛下就不打算再追究了。在我们这个皇上的心里，如何稳控朝局才是最重要的。百姓的命又算得了什么呢？南楚使团就要进京了吧？是。景睿的生日，终究是要到了。南楚使团将至，联姻修好，为两国邦交之福。特令皇五子玉亲王代朕相迎，负责一应礼宾事宜。钦此。儿臣领旨。洒家今日传旨，不便行礼，改日再来给殿下请安。公公慢走。公公慢走。父皇近来心思难测的紧，这几道旨意连发，到底有何深意呢？静嫔入宫这么多年，收养皇子成年，进个妃位也是理所应当的，这倒不必多心。静妃静嫔有什么区别？这个我倒没放在心上。我是说太子。父皇恩准他迁回东宫，自有复宠之意，却又还是继续禁闭。现在命我总理南楚联姻一事，旨意上却有明文写出“代朕”二字，倒让我拿不准是什么意思。能代天子行事，不是随便哪个皇子都行的，可见陛下爱重。此次南楚使团入京，明面上是说来商谈明年送公主联姻之事。但谁不知道，陛下已经定了宁王迎娶，还有什么好谈的？相关一切事务都是礼节性的，咱们应该从礼字上来想。南楚来的是个皇子亲王，按咱们大梁的礼数
，迎客应该位高一阶。太子出营方是正理。正是啊，这样的场合，陛下都没有放太子出来，不像是要恩赦他的样子。般若倒是觉得，这道明纸已经显示出殿下的身份，比其他皇子更要尊贵的意思了。轩哥，金陵到了吗？到了，再往前啊就是金陵了。这就是金陵啦，轩哥，你说这次我们能不能？你就放心吧，走的时候陈法师不都说了，你的心愿一定会达成的。这是南楚随国书呈上的礼单。哼，南楚主动交好，福兮祸兮，嗯？哎，你皇来京城待多久了？呃，尚未满一年呢。尚未？呃。大半年了吧？他离开云南太久了。是啊，西南重镇，南楚一向潜藏野心，郡主久未返回主事，实在让朝中难安呐。他是该回去了，不过就不要两个人都回去了吧。陛下圣明。南楚使团刚刚入境，陛下就派我回云南。此次南楚使团突然进京，皇上心里必定生疑。你不在南京，他又怎么会放心呢？旨意上说，母亲刚刚袭爵，太皇太后舍不得他，所以让我回去，把青儿留下。这算是留人质吗？在我们这个皇上的心里，没有什么人是他真正信得过的。青儿气坏了，幕府上下人等也愤怒不已，反倒是我，心早就寒了，竟比他们还稳得住些。你独立支撑穆王府多年，自然比他们稳得住。但心里还是担心小青的，不是吗？我绝对不会让他有事的，你放心吧。兄长，霓凰此去，不知何日再见。幕府在京城也算有些人脉，这块黄冈玉牌是祖父留下的
，是拍者的号令，就算青儿也必须服从。今日，托付给兄长，万望勿辞。皇上也只是想制衡，并没有别的意思。小青是一个聪慧的孩子，你回到云南之后，自己要多保重，不用太牵挂的。你真的不知道我更牵挂的人是谁吗？知道。我真忍不住想拉着你的手离开这里，离开京城，离开所有人。我们一起回云南，苍山洱海，逍遥自在。我烦透了，在做这个郡主，我也不想你再做什么梅长苏。我想。快去看看！是，姐姐，宫羽姑娘，姑娘没事吧？快把姑娘扶屋里去。是是。宗主，一切按计划进行，并无意外
，人怎么样？谢玉吗？肯定是没杀成啊。我是问宫羽的伤。哦，呃，并无大碍，请宗主放心。让十三先生好生照顾他。是。姐姐，我还是舍不得你走，要不你别走了吧。都多大了，怎么还耍小孩子脾气？嗯、你已成年席卷，有些话不用我多说了。嗯，霓凰此行要劳各位远送，多谢了。霓凰姐姐，一路保重。穆氏历代镇守南境，跟南楚有着百年恩怨。这位灵王竟敢在这个时候跑过来，胆子倒也不小。南楚宇文轩，建国郡主。灵王殿下是要出城吗？我是专程来为郡主送行的。你现在该送的也送了，没事回去吧。这位是。哦，原来是穆小王爷，请恕在下眼拙。我们楚人嘛，一向只知道霓凰郡主，不知道有什么穆王爷。这仗都让姐姐打了，小王爷当真是好福气啊！平时爱做什么？绣花吧。你，灵王殿下看着也眼生啊。霓凰在沙场上从未见过殿下的身影，同样是不打仗的。莫非灵王殿下平日里以绣花自娱？<笑>我本就是个游手好闲的王爷，不打仗也没什么。倒是穆小王爷，身为边境的守土藩主，却从未出现在战场的王旗之下，这不是有福是什么？我可当真是羡慕的紧呢、啊。哎，我告诉你，我西爵之后自然不会辛劳我姐姐。你要是个真男人，咱们以后战场上见。<笑>这就生气了。现在楚梁两国联姻在即，哪里还会有什么战士？就算不幸日后开战，我也说了，我是不会上战场的。所以这狠话嘛，当然是由着穆王爷说了。灵王殿下，穆小王爷确实刚刚成年席卷，但是日后王旗下，少不了他的影子。灵王殿下自己倒也说过，不会领兵打仗。那将来，穆王爷率领铁骑大军之时，您还是只能在房里绣花自娱，这样想起来，此时羡慕一番，倒也是应该的。就是你阴阳怪气的挑衅算什么本事？你要是有胆量，咱们现在就比试比试。你要是觉得你自己不行，你就叫几个手下来，有几个算几个，小爷我奉陪。梁国风范与贵国不同，喜欢实战，不喜欢轻谈。灵王殿下还是入乡随俗，嘴里少吐几朵莲花。咱们实战切磋一下如何？哎呀，都说大梁人物风流，我看二位也算是俊雅公子，怎么学起北边阉人的脾气来了？这一言不合就要动手打人的，你到底敢不敢打？今日大家来为郡主送行，倒争起胜来，实是对郡主不公啊！你啰嗦那么多干什么？姐，咱们到长亭上去，用不着理这个有嘴没胆的人。萧大公子，我有位朋友，一直仰慕萧公子大名，意图讨教几招。不知可否商量？这个灵王真是奇怪，目标转来转去的，也不知道到底冲着谁。在下随时候教。那多谢萧公子。念念，萧公子已经应允，你来吧。殿下，您见到那位南楚郡主了吗？幸好父皇命我接待南楚使臣，否则他一个女眷。还真的不太好见，殿下觉得如何？我觉得，单从相貌上来看，那个南楚皮货商人所说的消息，十有八九竟是真的。那皇后娘娘那边呢？我一提母后就想起来了，多年前那个南楚质子确实跟溧阳姑姑有过私情。
。听说质子离开之后，丽阳姑姑还曾祈求过皇太后放他跟质子同去。但是后来为什么又突然下嫁给了谢玉？母后就不得而知了。殿下，我这里还有一个消息。什么消息？昨夜我在洪秀昭救了一个人。谁？妙音房的宫羽，殿下怎么也想不到，这位宫羽姑娘的真实身份是什么？太好了，太好了，有了这几桩隐情，正是扳倒谢玉的大好时机。此时应该告诉梅长苏。让他来助我谋划。左边。啊，啊，说了三次了，今天不能再吃甜瓜了。嗯，小硕，孟大哥找我有事啊？郡主今日离京回云南了。啊，我我就是过来看看你。宗主，东西拿过来了，您看一下。里面是按宗主您吩咐的护心丹，共十颗。好，是。这是要干什么？锦瑞要过生日了，这是我给他备的贺礼。你已经想好了，在锦瑞的生日宴上。除掉谢玉，这个局我已经布好了。所有的人都已经就位，除掉谢玉势在必行。我不应该有任何犹豫的。犹豫什么？覆巢之下焉有完卵？要彻底铲除的，必定会伤及无辜。只可惜我百般思虑，也想不出更好的办法了。这世上的事情哪有这么完美的？你呀，就别想那么多了啊！嗨，飞流，蒙大哥。这次最无辜的人就是景睿了，只可惜，这世上再好的药，也只能救命，却不能给人带来快乐。在下宁国侯府萧景睿，南楚郡主宇文念，请，请。是厄运剑，此人是岳秀泽的徒弟吗？难道岳秀泽在南楚的使团之中？没听说啊。岳秀泽可不是一般的江湖高手，他是南楚殿前的指挥使，身份高贵。如果随团来，应会在名单里。既然没有，就应该没有来了。
，今年的狼牙高手榜，越秀泽排名第六。听说他已经打败了排名第五的金雕柴明，下一个目标肯定是天泉山庄，卓顶峰。我觉得他肯定来了，只是没有现身罢了。萧公子深谙天权剑意，而我对鄂云剑领悟不足。今日一战，是我败于萧公子，而非鄂云剑败于天权剑。请转告令尊卓庄主，勿忘旧约。家师岳秀泽已至金陵，择日当登门拜访。定当转达。萧公子。念念，我们走吧。景睿，难不成卓庄主和岳秀泽？有什么约定？卓家爹爹跟岳秀泽曾经两次交手皆胜出，就算有过什么再战的约定，也不足为奇。岳秀泽是南楚高官，这一次跟使团入京，却不表明身份，这只能说明此次出行并非公务，就是想挑战琅琊榜排名比他靠前的高手罢了。卓庄主纵横江湖这些年，每年收个十几封的挑战书，也不足为奇啊。我倒不是担心，鄂云剑跟我天权剑本不相合。再说，他岳秀泽有进步，我卓家爹爹这一年也没有闲着。我只是奇怪这个念念，他为什么要特意跑来，先跟我比试一场？这有什么好奇怪的？他是鄂云剑的传人，你是天权剑的传人，他师傅一直卯着劲儿想和卓庄主比试呢，先来刺探一下天权剑的招法，也在情理之中嘛。只可惜我今日启程。无法亲眼目睹天权恶云之战，战果如何，还望各位写信告知。一定，姐姐放心，过不了多久，皇上就会准我回藩的，姐姐不必挂念。云南并非天涯，再会之日可期。各位，留步。景睿，啊，东姐，我听蒙大统领说，你过生日请了他去。啊，是，那日在苏宅闲谈说起，蒙大统领突发奇想说要来，那我只能赶紧递了份请柬过去。你请他去，怎么不请我呀？东姐，你，你也要去啊？嗯，哎，哎，东姐，啊，哎呀，我不能去啊。啊，可以可以，当然可以，当然可以。哎。宗主，誉王殿下来了。布了这么久的局，总算把这个誉王引来了。请他到书房去吧。严公子，您来了。啊，宫姑娘准备好了吗？姑娘午后就开始准备，早就收拾好了。公子请。啊，严公子。宫姑娘，姑娘果然是有信之人。景睿生日宴能有姑娘为客，一定会羡煞半个京城的人呢。严公子过誉了，有劳公子亲自来接我，公允受之有愧。哎，哪里哪里，这种护花的机会实属难得。反正景睿和谢必。是抢不过我的，严公子总是这般风趣。啊，马车已经备好了，公公娘，请吧。<笑>